அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி வழங்கும் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளை நாம் பார்க்க இருக்கிறது ஆகஸ்ட் ஒன்று முதல் ஆகஸ்ட் மூணு வரை நடந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்புகள் ஆடியோ வடிவில் தற்போது வழங்கப்பட உள்ளது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள மோகனூரை புதிய தாலுக்காவாக தமிழக முதல்வர் அறிவித்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்து கல்யாணங்கள் சீட்டு நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்கள் ஆகியவற்றை ஆன்லைனில் பதிவு செய்யும் திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு தொடங்கியுள்ளது இதற்காக ஸ்டார் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ என்ற சாப்ட்வேரை டிசிஎஸ் நிறுவனம் வடிவமைத்துள்ளது முன்னாள் தமிழக ஆளுநர் பீஷ்ம நாராயண சிங் காலமானார் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு வரை தமிழக ஆளுநராக பதிவு வகித்தார் மதிய உணவு திட்ட பயனாளிகளின் தகவல்களை வெளியிடாத மாநிலங்கள் மூன்றுள்ளன அது தமிழ்நாடு ஜார்க்கண்ட் உத்தரகாண்ட் ஆகிய மூன்று மாநிலங்களுக்கும் தலா ஐம்பதனாயிரம் அபராதம் விதித்துள்ளது உச்ச நீதிமன்றம் சென்னையில் ஷனாய் நகர் கோயம்பேடு ஆகிய ரெண்டு மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களிலும் அனைத்து பணிகளிலும் பெண்கள் மட்டுமே ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் மத்திய மற்றும் நகர கூட்டுறவு வங்கிகளில் பணிபுரியும் மகளிருக்கு வழங்கப்படும் கடன் தொகை அதிகபட்சமாக ஏழு லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது இந்தியாவிலேயே சிறந்த காவல் நிலையமாக தற்போது ஸ்ரீரங்கம் காவல் நிலையம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்கு மூலம் கோவை ஆர் எஸ் புரம் காவல் நிலையம் தேர்வு செய்யப்பட்டது தற்போது இந்தியாவிலேயே சிறந்த காவல் நிலையமாக ஸ்ரீரங்கம் காவல் நிலையம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது புதிய தலைமை செயலக கட்டடம் கட்டப்பட்டதில் முறைகேடு நடந்ததாக கூறி விசாரணை நடத்த அமைக்கப்பட்ட நீதிபதி ரகுபதி ஆணையத்தின் பணிகளை நிறுத்தி வைக்க தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மாமல்லபுரம் பூம்புகார் திடலில் கைவினைப் பொருட்கள் கண்காட்சி நடைபெற்றது சென்னை ஆயிரம் விளக்கு காவல் நிலையத்தில் பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக சிறப்பு ஆலோசனை மையம் திறக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்திலேயே முதல் முறையாக சென்னை ஆயிர விளக்கு காவல் நிலையத்தில் பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக சிறப்பு ஆலோசனை மையம் திறக்கப்பட்டுள்ளது சர்வதேச பேச்சு சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற தமிழர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஹீல் கிருஷ்ணன் இந்த சர்வதேச பேச்சு சாம்பியன் போட்டி அமெரிக்காவில் சிகாகோ நகரில் நடைபெற உள்ளது இதில் தகுதி பெற்ற தமிழர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஹீல் கிருஷ்ணன் பிஎஸ்என்எல் தமிழக பிரிவு தலைமை பொது மேலாளராக வி ராஜு நியமனம் பிஎஸ்என்எல் தமிழக பிரிவு தலைமை பொது மேலாளராக வி ராஜு நியமனம் இந்தியாவின் முதல் திறந்த கைபேசி பரிமாற்று மண்டலம் தொடங்கப்பட்டுள்ள இடம் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் நொய்டாவில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் முதல் திறந்த கைபேசி பரிமாற்று மண்டலம் எங்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளதுனா நொய்டா உத்தரப்பிரதேசம் குறுகிய கால கடன்களுக்கான வட்டி விகிதத்தை ஆறு புள்ளி ரெண்டைந்து சதவீதத்திலிருந்து ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக உயர்த்த ஆர்பிஐ முடிவு செய்துள்ளது அதாவது ஜீரோ புள்ளி ரெண்டாயிரத்தி சதவீதம் தற்போது உயர்த்தப்பட்டுள்ளது ஆதிவாசி மக்களுக்காக நடமாடும் சுகாதார மையங்களின் சேவையை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் கர்நாடக மாநிலம் ஆதிவாசி மக்களுக்காக நடமாடும் சுகாதார மையங்களின் சேவையை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் கர்நாடக மாநிலம் இந்தியாவிலேயே டெல்லியில் தான் போல் இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் செயல்படுவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது அதிகபட்சமாக அறுபத்தி ஆறு போல் இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் கல்லூரிகள் டெல்லியில் செயல்படுகிறது இந்தியாவில் மொத்தம் இருநூத்தி எழுவத்தி ஏழு கல்லூரிகள் போலியாக செயல்படுகின்றன இதே போல் தமிழகத்தில் பதினோரு இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் போலியாக செயல்படுகின்றன ஜூலை மாதத்தின் ஜிஎஸ்டி வசூல் அதிகபட்சமாக தொண்ணூத்தி ஆறாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி மூணு கோடி வசூலாகியுள்ளது ஜூலை மாதத்தின் ஜிஎஸ்டி வசூல் அதிகபட்சமாக தொண்ணூத்தி ஆறாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி மூணு கோடி வசூலாகியுள்ளது பெண்கள் ஆரோக்கியத்தை பேண உதவும் வாவ் ஆப் அதாவது வெல்னஸ் பார் உமன் என்ற செல்லிட பேசி செயலியை இந்திய தொழில் வர்த்தக சபையின் பெண்கள் பிரிவான பிக்கி லேடிஸ் வெளியிட்டது இருபத்தைந்தாவது ஆண்டின் நிறைவையொட்டி வாவ் ஆப்பை பிக்கி லேடிஸ் வெளியிட்டுள்ளது என்சிசி என்எஸ்எஸ்ஐ வலுப்படுத்துவதற்காக கல்வித்துறையின் முன்னாள் செயலர் அனில் சுரப் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்சிசி என்எஸ்எஸ்ஐ வலுப்படுத்துவதற்காக கல்வித்துறையின் முன்னாள் செயலர் அனில் சுரப் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது தொழில்துறை கொள்கை ஊக்குவிப்பு துறையானது இந்தியாவின் புவிசார் குறியீடுக்கான சின்னத்தை வெளியிட்டுள்ளது இந்த புவிசார் குறியீட்டு சின்னத்தின் கீழ் இன் வேலியபிள் ட்ரெஷர்ஸ் ஆஃப் இன்கிரீடபிள் இந்தியா என்ற ஸ்லோகன் எழுதப்பட்டுள்ளது வேலை வாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு மாதம் 
ரூபாய் ஆயிரம் உதவித்தொகை வழங்க உள்ள மாநிலம் ஆந்திர அரசு வேலை வாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூபாய் ஆயிரம் உதவித்தொகையை வழங்க உள்ள மாநிலம் ஆந்திர மாநிலம் கேரளா அரசின் காதி வாரியத்தின் விளம்பர தூதராக அனன் ஹமித் நியமனம் கேரளா அரசின் காதி வாரியத்தின் விளம்பர தூதராக அனன் அமித் நியமனம் சென்னை டெல்லி மும்பை கொல்கத்தா ஹைதராபாத் லக்னோ பெங்களூரு அகமதாபாத் ஆகிய எட்டு நகரங்களின் பாதுகாப்புக்காக ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது வட மாநிலங்களில் தமிழ் மொழி பயிற்றுவிக்க உத்தரப்பிரதேசத்தின் பாசா சங்கம் மற்றும் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த பாஷா சங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் அலகாபாத்தில் தொடங்கப்பட்டது உத்தரகாண்ட் மாநில உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக உள்ள கே எம் ஜோசப் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாகிறார் இதே போல் சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜியும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாகிறார் மேலும் ஒடிஷா உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி வினித் சரண் ஆகிய இவரும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாகிறார் தற்போது உச்ச நீதிமன்றத்தில் இவர்களுடன் நீதிபதியாக உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஐந்து இன்னும் ஆறு நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை காலியாக உள்ளன மாநிலங்களவையின் கேள்வி நேர அவைத் தலைவராக வழிநடத்திய முதல் பெண் எம்பி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கக கஷான் பர்வீனை இவர் பீகார் ஐக்கிய ஜனதா தள பெண் எம்பி ஆவார் மாநிலங்களவையின் கேள்வி நேர அவைத் தலைவராக வழிநடத்திய முதல் பெண் எம்பி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கக கஷான் பர்வீனை இவர் பீகார் ஐக்கிய ஜனதா தள பெண் எம்பி ஆவார் டிஆர்டிஓ தயாரித்த ரஸ்டம் டூ ஏவுகணை சோதனை செய்யப்பட்ட இடம் கர்நாடக மாநிலம் சித்ராதுர்காவில் உள்ள ஏரோநட்டிக்கல் மையத்தில் சோதனை செய்யப்பட்டது இந்த சோதனை வெற்றிகரமாக முடிந்தது இந்த ரஸ்டம் டூ ஏவுகணை ஆவடி மையத்தில் தயாரானது குழந்தைகள் சிறிய தலையுடன் பிறப்பதற்கு காரணமான ஜிகா வைரஸின் மூலக்கூறு மற்றும் செல்லுலால் இயக்கங்களை தேசிய மூளை ஆராய்ச்சி மையத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர் குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா சிறிய தலையுடன் பிறப்பதற்கு காரணமான ஜிகா வைரஸின் மூலக்கூறு மற்றும் செல்லுலால் இயக்கங்களை தேசிய மூளை ஆராய்ச்சி மையத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர் பிபி அல்லது பி நல் வகையிலான மிக அரிய இரத்த வகை மங்களூருவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வகையான பீனல் இரத்த வகை இந்தியாவில் முதல் முறையாக தற்போதுதான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இ அக்ஷராயன் சாப்ட்வேர் என்பது ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களில் இருக்கும் எழுத்துக்களை திருத்துவதற்காக தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது இ அக்ஷராயன் சாப்ட்வேர் என்பது ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களில் இருக்கும் எழுத்துக்களை திருத்தம் செய்வதற்காக தற்போது தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது உலகின் முதல் இந்தி பேசும் ரோபோ பெயர் ரஷ்மி உலகின் முதல் இந்தி பேசும் ரோபோ பெயர் ரஷ்மி இதை உருவாக்கியவர் ரஞ்சித் ஸ்ரீவாஸ்தா உலகின் முதல் இந்தி பேசும் ரோபோ பெயர் ரஷ்மி இதை உருவாக்கியவர் ரஞ்சித் ஸ்ரீவாஸ்தா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் அவர்கள் அரசு முறை பயணமாக மத்திய ஆசியாவில் உள்ள கஜகஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் அவர்கள் அரசு முறை பயணமாக மத்திய ஆசியாவில் உள்ள கஜகஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் கேரளாவில் முதல் முறையாக போலீஸ் அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சியில் முதல் மந்திரியின் ஜீப்பை ஓட்டிய முதல் பெண் போலீஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சசீந்திரா மொனோகோ வைரல் லீக் போட்டியின் ஸ்டீபில் சேசில் மூணாயிரம் மீட்டர் தூரத்தை எட்டு நிமிடங்கள் முப்பத்தி மூணு வினாடிகளில் கடந்து கென்யாவின் பீட்ரைஸ் செப்கோச் உலக சாதனை படைத்தார் மொனோகோ வைரல் லீக் போட்டியின் ஸ்வீடீபில் சேசில் மூணாயிரம் மீட்டர் தூரத்தை எட்டு நிமிடங்கள் முப்பத்தி மூணு வினாடிகளில் கடந்து கென்யாவின் பீட்ரைஸ் செப்கோச் உலக சாதனை படைத்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான உயர்கல்வி சேரும் மாணவர்கள் பட்டியல் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்த மாணவர்கள் பட்டியலில் சண்டிகர் முதலிடத்தில் உள்ளது ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி நாலு சதவீதம் பெற்றுள்ளது இரண்டாம் இடம் தமிழ்நாடு நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு சதவீதம் மூன்றாம் இடம் புதுச்சே புதுடெல்லி நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி மூணு சதவீதம் உயர்கல்வி சேரும் மாணவர்கள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தது சண்டிகர் 
இரண்டாம் இடம் பிடித்தது தமிழ்நாடு மூன்றாம் இடம் புதுடெல்லி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது கணித ஒலிம்பியாட் தேர்வில் முதலிடம் அமெரிக்கா இரண்டாம் இடம் சீனா மூன்றாம் இடம் ரஷ்யா இருபத்தி எட்டாவது இந்தியா கடைசி ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி இரண்டாவது இடம் பிடித்தது இந்தியா இதில் பிரெஞ்சல் ஸ்ரீவத்சவா புல்கித் சின்கா அனந்த் முட்கல் ஆகியோர் வெள்ளி பதக்கமும் ஸ்பந்தன் கோஷ் சுதேனே பட்டாச்சாரியா வெண்கல பதக்கமும் அமித்குமார் மாலி ஆனரபிள் மென்ஷன் என்ற பட்டத்தையும் வென்றார் டாப் ஐநூறு நிறுவனங்கள் பட்டியலை பார்ச்சன் நிறுவனம் வெளியிட்டது இதில் முதலிடத்தில் வால்மார்க் நிறுவனம் நூற்றி முப்பதேழாவது இடத்தில் இந்திய அரசு நிறுவனமான ஐஓசியும் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாவது இடத்தில் ரிலையன்ஸ் நிறுவனமும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாவது இடத்தில் ஓஎன்ஜிசி நிறுவனம் இடம்பிடித்துள்ளது டாப் ஐநூறு நிறுவனங்கள் பட்டியலில் பார்ச்சன் இதில் வெளியிட்டது இதில் முதலிடம் வால்மார்ட் நிறுவனம் நூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது இடம் இந்தியாவின் அரசு நிறுவனமான பொதுத்துறை நிறுவனமான ஐஓசியும் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாவது இடம் ரிலையன்ஸ் நிறுவனமும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாவது இடம் ஓஎன்ஜிசியும் இடம்பிடித்துள்ளன ஏர் இந்தியா இயக்குநர்களாக குமார் மங்கலம் பிர்லா மற்றும் ஒய் சி தேவஸ்வர் நியமனம் ஏர் இந்தியா இயக்குநர்களாக குமார் மங்கலம் பிர்லா மற்றும் ஒய் சி தேவேஸ்வர் நியமனம் இந்தியா தென்னாப்பிரிக்க இடையே ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது வேளாண் ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வியல் ஒத்துழைப்பு மற்றும் விண்வெளியை அமைதி நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்துவதற்காக இந்திய வேளாண் கவுன்சில் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க வேளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சிலுக்கு இடையே ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஜிம்பாபேயின் புதிய அதிபராக எமர்சன் நங் காக்வா தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் இவர் ஜானு பி எஃப் கட்சியை சேர்ந்தவர் ஜிம்பாபேயின் புதிய அதிபராக எமர்சன் நங் காக்வா தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் உலக சுங்க அமைப்பின் ஆசிய பசிபிக் பிராந்திய துணை தலைமையை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கு ஏற்கொள்ள நாடு இந்தியா உலக சுங்க அமைப்பின் ஆசிய பசிபிக் பிராந்திய துணை தலைமையை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை ஏற்கொள்ள நாடு இந்தியா உலக சுங்க அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறு உலக சுங்க அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறு மினிட் மேன் த்ரீ என்ற ஏவுகணை ஏவிய நாடு அமெரிக்கா மினிட் மேன் த்ரீ என்ற ஏவுகணை ஏவிய நாடு அமெரிக்கா இந்த மினிட் மேன் த்ரீ தோல்வியில் முடிந்தது சர்வதேச இராணுவ விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்திய நாடு சீனா ஜின்ஜியாங் நகரில் நடை நடைபெற்றது இந்த விளையாட்டுப் போட்டிகள் சௌரோங் அட்டாக் என்ற பெயரில் இராணுவ டாங்குகளுக்கான போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன சர்வதேச இராணுவ விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்திய நாடு சீனா எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜின்ஜியாங் நகரில் நடத்தியது சவோரோ அட்டாக் என்ற பெயரில் இராணுவ டாங்குகளான போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன பிரிட்டனில் வாழும் இந்திய வம்சாவளி சீக்கியர் ரக்பீர் சிங் சங்கோரா உலகின் மிக நீளமான வெள்ளரிக்காயை வளர்த்துவதற்காக ஜி கின்னஸ் சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பிடித்துள்ளார் ஐம்பத்தி ஒரு இன்ச் நீளமுடையது பிரிட்டனில் வாழும் இந்திய வம்சாவளி சீக்கியர் ரக்பீர் சிங் சங்கோரா உலகின் மிக நீளமான வெள்ளரிக்காயை வளர்த்ததற்காக கின்னஸ் சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பிடித்துள்ளார் இந்த வெள்ளரிக்காயின் நீளம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒரு இன்ச் பாகிஸ்தான் தேசிய சட்டசபையில் இடம்பெற்ற முதல் இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த பெண் எம்எல்ஏ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகேஷ் குமார் மலானி பாகிஸ்தான் தேசிய சட்டசபையில் இடம்பெற்ற முதல் இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த பெண் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகேஷ் குமார் மலானி இவர் பாகிஸ்தான் மக்கள் கட்சியைச் சேர்ந்தவராவார் சிறந்த பாராளுமன்ற எம்பிக்களன விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறந்த பாராளுமன்ற எம்பிக்களுக்கான விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டுக்கு சிறந்த பாராளுமன்ற எம்பிக்கான விருதை பெற்றவர் நஜ்மா ஹெப்துல்லா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுக்கான பாராளுமன்ற எம்பி விருதை பெற்றவர் இகுன் டியோ நரேன் யாதவ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுக்கான சிறந்த பாராளுமன்ற எம்பி விருதை பெற்றவர் இகுன் டியோ நரேன் யாதவ் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுக்கான சிறந்த பாராளுமன்ற எம்பிக்களுக்கான விருதை பெறுபவர் குலாம் நபி ஆசாத் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கான சிறந்த பாராளுமன்ற எம்பி விருதை பெறுபவர் திருநேஷ் திரிவேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்கான சிறந்த பாராளுமன்ற எம்பி விருதை பெறுபவர் பாரூத் ருகரி மக்தாப்பு ராஜீவ்காந்தி சத்பாவனா விருதை பெற்றவர் காந்தியின் பேரன் கோபாலகிருஷ்ணன் காந்தி ராஜீவ்காந்தி சத்பாவனா விருது பெற்றவர் காந்தியின் பேரன் கோபாலகிருஷ்ணன் காந்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான 
கணிதத்துக்கான கானா பீல்ஸ் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் நான்கு பேர் இதற்கு நான்கு பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த அக்ஷய் குமார் வெங்கடேஷ் இடம்பிடித்துள்ளார் மேலும் மற்ற மூன்று பேர் காசா காசேர் பிர்கார் ஈரானைச் சேர்ந்தவர் பீட்டர் சோல்ஸ் ஜெர்மனியைச் சேர்ந்தவர் அலிசியோ பிகாலி இத்தாலியைச் சேர்ந்தவர் இந்த கணிதத்துக்கான கானா பீல்ஸ் விருது நாலு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வழங்கப்படுகிறது நாற்பது வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும் விருது இது இது கணிதத்துக்கான நோபல் பரிசு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான கணிதத்துக்கான கானா பீல்ஸ் விருதில் இடம்பிடித்த இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ஷய் வெங்கடேஷ் தேசிய காகித தினம் ஆகஸ்ட் ஒன்று இந்தியா முதல் முறையாக தேசிய காகித தினத்தை இந்த ஆண்டு முதல் அனுசரிக்கிறது தேசிய காகித தினம் ஆகஸ்ட் ஒன்று இதே போல் உலக தாய்ப்பால் தினமும் ஆகஸ்ட் ஒன்று உலக தாய்ப்பால் வாரம் ஆகஸ்ட் ஒன்று முதல் ஏழு வரை அனுசரிக்கப்படுகிறது உலக தாய்ப்பால் வாரம் ஆகஸ்ட் ஒன்று முதல் ஏழு வரை அனுசரிக்கப்படுகிறது உலக தாய்ப்பால் வாரத்தின் மைய கருத்து தாய்ப்பால் வாழ்க்கையின் அடித்தளம் உலக தாய்ப்பால் வாரத்தின் மைய கரு தாய்ப்பால் வாழ்க்கையின் அடித்தளம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இதுல எதனா மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக